বিসমিল্লাহ রহমান রাহিম পরম করুণাময় ও অসীম দয়ালু আল্লাহর নামে শুরু তো প্রিয় শিক্ষার্থী আশা করছি তোমরা ভালোই আছো তো আজ আমরা নতুন একটা বিষয়ের সাথে সম্পৃক্ত সেটা হচ্ছে বিষয় না আসলে বিষয় তো গণিত কিন্তু আমরা আজকে যেটা আলোচনা করব সেটা হচ্ছে সাধারণ গণিতের এম সি কিউ আলোচনা তো তোমাদের একটা কথা বলতেই হচ্ছে যারা সাধারণ গণিতের এম সি কিউ করতে চাও তাদের একটা জিনিস খুবই গুরুত্বপূর্ণভাবে মনে রাখা দরকার সেটা হচ্ছে যে কিভাবে দ্রুত করা যায় এটার মেইন যে ইস্যুটা সেটা হচ্ছে আগে সম্পূর্ণ যে তোমাদের সূত্রগুলো আছে গণিত বইয়ের সাথে সম্পৃক্ত যে মিতি অংশ থেকে শুরু করে যা যাবতীয় ত্রিকোণমিতি পরিমিতি বীজগণিতি আনুষাঙ্গিক পরিসংখ্যান যা আছে সব মিলে যত সূত্র আছে সবগুলো সূত্র আগে ভালোভাবে একেবারে রিভিশন করে নিতে হবে যাতে তোমার কোনো সূত্রের জন্য অঙ্ক হচ্ছে না বা এম সি কিউ ধরতে পারছো না ঠিক এমনটি যেন না হয় আর একটা গুরুত্বপূর্ণ কথা হচ্ছে আমরা বইয়ের অংশটা যে উদাহরণের যে টপিকগুলো অনুশীলনের সামনে যেগুলো দেওয়া থাকে সেগুলো নিয়ে আমরা চিন্তা করি না শুধু অনুশীলনের অঙ্ক নিয়ে ব্যস্ত থাকি তো আসলে সেইখানে কিন্তু তোমাদের কাজ করতে হবে সেটা হচ্ছে রিডিংগুলো থেকে এম সি কিউগুলো আসে তো অনেক সময় আমরা সেগুলো পেরে উঠি না তো সেগুলো পেরে না ওঠার কারণে আমাদের যে সমস্যাগুলো হয় অনেকগুলো এম সি কিউ আমরা পারি আবার অনেকগুলো এম সি কিউ আমরা পারি না তো যাই হোক আমি তোমাদের আমার ক্ষুদ্র জ্ঞানে যতটুকু সহযোগিতা করা সম্ভব ঠিক ততটুকু আমি চেষ্টা করে যাচ্ছি ইনশাল্লাহ তো তোমরা যদি তোমাদের এই ভিডিও ভালো লাগে উপকারে আসে মনে করো যে স্যার আপনার কাছ থেকে এম সি কিউ শিখতে পারছি তাহলে অবশ্যই ভিডিওটি শেয়ার করতে ভুলবে না ঠিক আছে এবং আমাদের চ্যানেলের অবশ্যই সাথে থাকার জন্য যা করণীয় তাই করবে আর লাইক দিয়ে রাখবে যাতে সর্বপ্রথম ভিডিওটি তোমরা ইউটিউব খুললেই দেখতে পাও তো যখন তোমরা লাইক দিয়ে রাখবে তখন আর বেল আইকনে ক্লিক থাকবে অল ভিডিও পাওয়ার জন্য তখন তোমাদের আর সমস্যা হবে না তো যাই হোক কথায় না বড় হয়ে আমরা কাজে বড় হব সেই দিকে একটু খেয়াল করব তো চলো শুরু করা যাক তো প্রথম যে আমরা অপশনটা নিয়ে কথা বলবো সেটা হচ্ছে দুইশো ছয় মডেল এটা একটা টেস্ট পেপার থেকে নেওয়া গত বছরে আসলে যেহেতু এ বছরে এখনও টেস্ট পেপার বের হয়নি তো তোমাদের প্রস্তুতির জন্য আমি কিছুটা সহযোগিতা করার জন্য ফটোকপি করে নিয়েছি তোমরা স্ক্রিনে এটা শুট করে দেওয়া থাকবে তোমরা এটা অবশ্যই স্ক্রিন করে নিবে তবে তাছাড়াও সবসময় এটা সামনে তো হাতেই বুঝতে পেরেছ তো ঠিক আছে প্রথম প্রশ্নটা দেখতে পাচ্ছি আমরা স্কোয়ার রুট জিরো পয়েন্ট টু ফাইভ তাদের উপর পূর্ণ করি চার দশমিক স্থান পর্যন্ত আসন্ন মান আমরা প্রথম প্রশ্নটা দেখতে পাচ্ছি চার দশমিক স্থান তো রুট যখন দেখা যাচ্ছে জিরো পয়েন্ট টু ফাইভ পৌনপুনিক তখন তোমাদের অবশ্যই উচিত হবে এই আগে আমরা পৌনপুনিকটাকে উঠাই দিব তাহলে টু ফাইভ দেন দুইটা নাইন হবে এটা অবশ্যই তোমাদের জানা তো তারপরে আমরা কি করব ক্যালকুলেটার দিব রুট ব্র্যাকেট টু ফাইভ ডিভাইড বাই নাইন নাইন ব্র্যাকেট ইকুয়াল তাহলে জিরো পয়েন্ট ফাইভ জিরো টু ফাইভ জিরো পয়েন্ট ফাইভ জিরো টু ফাইভ দেন পরের অপশনটা আমরা দেখতে পাচ্ছি এটা নাম্বার ওয়ান গেল টুতে যদি চিন্তা করি এক্স ইকুয়াল টু ফোর মাইনাস রুট ফাইভ হলে বলতেছে ওয়ান বাই এক্সের মান তাহলে ওয়ান বাই এক্সের মান কি হবে তোমাদের এটা দেখে বলে দেওয়া যায় যে এই অপশনটা বিপরীত মান উপরে আসবে তাহলে প্লাস ফাইভ আর নিচে আসবে কি ফোর স্কোয়ার মাইনাস রুট ফাইভ তার উপর স্কোয়ার একটু খেয়াল করো এটা ষোলো ষোলো থেকে পাঁচ বার দিলে কত হবে ইলেভেন তাহলে ওয়ান বাই ইলেভেন যদি তোমার থাকে আর ফোর প্লাস রুট ফাইভ শর্টকাট কিভাবে বের করা যায় সেই পদ্ধতিটা তোমাকে অবলম্বন করতে হবে এরপর অপশন নাম্বার যদি আমরা থ্রি চিন্তা করি তো দেখো সমকোণী সমদিবাহ ত্রিভুজের সূক্ষ্মকোণের পরিমাণ কত ডিগ্রি আসলে সমকোণী সমদিবাহ 
তাহলে সমকোণ যদি হয় সমদ্বী মানু দুইটা বাহু কি হবে সমান হবে তাহলে দুইটা বাহু সমান হবে আমরা জানি যে কোনো ত্রিভুজের তিন কোণের সমষ্টি একশো আশি ডিগ্রি তাহলে তিন কোণের সমষ্টি যদি একশো আশি ডিগ্রি হয় তাহলে অবশ্যই তোমাকে বুঝতে হবে যে হ্যাঁ এটা নাইনটি ডিগ্রি একাই তো এটা যদি নাইনটি ডিগ্রি হয় তুমি কি বলবা না এই দুইটা মিলে নাইনটি ডিগ্রি বাট এটা যদি এটার সমান হয় তাহলে কোন দুইটা কি সমান তাহলে নাইনটি ডিগ্রিকে সমান দুইভাগে ভাগ করলে কি ফর্টি ফাইভ ডিগ্রি করে হবে তাহলে আশা করি আমরা সূক্ষ্মকোণের পরিমাণ কত ডিগ্রি হবে তাহলে ফর্টি ফাইভ ডিগ্রি সাইন থিটা প্লাস কস থিটা কস থিটা প্লাস সাইন থিটা ইকোয়াস টু ওয়ান তোমাদের নাইন পয়েন্ট টু এর যে অঙ্কটা দেওয়া আছে টোয়েন্টি থ্রি মেবি তো এইখানে যে অঙ্কটা তোমরা দেখতে পাচ্ছ যে থিটার মান কি বের হয় তোমাদের একটা জিরো ডিগ্রি অথবা কি বের হয় নাইনটি ডিগ্রি তাহলে তোমাদের এই দুটো মানের মধ্যে যেটা হবে সেটাই দিবে দুটি সমতুলীয় বিন্দু ফোর তাহলে পাঁচ নম্বর অপশনে যদি আমরা চিন্তা করি দুটি সমতলীয় বিন্দু ফোর আর জিরো দেন জিরো থ্রি একটু খেয়াল করে দেখো তো তাদের দ্রুত ফাই দেখো আচ্ছা তুমি যদি গ্রাফ করো তাহলে এরকম গ্রাফ করে চিন্তা করো যে একটা হচ্ছে ফোর জিরো তাহলে ফোর প্লাস তারপর জিরো থ্রি জিরো জিরো থ্রি মানে এখানে তাহলে এটা আমরা কী করবো যোগ করবো তাহলে এখানে একটা কি সমকোণী ত্রিভুজ হলো না হ্যাঁ অবশ্যই একটা সমকোণী ত্রিভুজ হলো তা সমকোণী ত্রিভুজ আমরা কি করি অবশ্যই এখানে তো অবশ্যই এখানে আমরা কি করব যে এইখানে যদি আমরা থ্রি হয় আর এখানে কি হলো ফোর হলো তাহলে তুমি কি এইখানে দেখতে পাচ্ছ ফোর আর এখানে থ্রি তাহলে এটা কি ফাইভ হবে না সমকোণী ত্রিভুজের অতিভুজ ফাইভ যদি হয় তাহলে অন্য দুইটা হো থ্রি আর ফোর হয় এটা তো তোমাদের জানা হয়তো বা তো এখানে আমাদের কিছু কিছু টপিক খেয়াল রাখতে হবে যে আমরা কিছু কিছু অনুপাত আকারে যে মানগুলো যেমন একটা যদি থার্টিন হয় তাহলে আর একটা কী হবে টুয়েলভ আর একটা হবে ফাইভ এরকম অর্থাৎ এটার উপর স্কোয়ার এটার উপর স্কোয়ার করে যদি এটার উপর স্কোয়ারের সমান হয় তাহলে সেটা সমকোণী ত্রিভুজ হতে বাধ্য তাহলে এখানে কি ফাইভের উপর স্কোয়ার দাও থ্রির উপর স্কোয়ার দাও দেন ফোরের উপর স্কোয়ার দাও তাহলে দেখবা যে মিলে যাচ্ছে এখানে অবশ্যই ফাইভের উপর স্কোয়ার বের হবে কারণ তিন ত্রিকা নাইন চার চার ষোলো পঁচিশ পাঁচের উপর স্কোয়ার তো প্রিয় শিক্ষার্থী নিশ্চয়ই বুঝতে পারতেছ মনোযোগ দিয়ে তোমরা দেখতে থাকো সম্পূর্ণ ভিডিওটা ইনশাল্লাহ সব বুঝতে পারবে তাহলে আমাদের রেজাল্ট প্রথমটা রাইট হ্যাঁ তারপরটা এরা দু অক্ষদয়ের উপর অবস্থা হ্যাঁ অবশ্যই পরেরটা রাইট এরপরে বলতেছে বিন্দু ত্রয় বিন্দু দয়ে থ্রি এক্স প্লাস ফোর ওয়াই ইকোয়াস টু টুয়েলভ রেখায় অবস্থিত হ্যাঁ যদি আমাদের এক্সের মান প্রথমে দেখতে পাচ্ছ ফোর আর ওয়াইয়ের মান হচ্ছে জিরো তাহলে এক্সের মান আমরা ফোর ধরি এক্সের মান যদি ফোর ধরি তাহলে তিনের চারে কত বারো আর ওয়ের মান যদি জিরো হয় তাহলে দেখো তো এই বারো সমান হয়েছে না হ্যাঁ অবশ্যই তাহলে তিনটাই রাইট এরপরে অপশনে দেখতে পাচ্ছি আমরা যে অপশনটা দেখতে পাচ্ছি ছয় নম্বর প্রশ্ন ছয় নম্বর প্রশ্নে কী বলতেছে আমাদেরকে যে এক্স বাই ওয়াই প্লাস জেড ইকোয়াস টু ওয়াই বাই জেড প্লাস এক্স দেন জেড বাই এক্স প্লাস ওয়াই ইকোয়াস টু যদি খেই হয় তো আসলে খেয়াল করো তাহলে প্রতিটা অনুপাতের মান যদি আমরা খেয়ে ধরি তাহলে x ইকোয়াস টু কী হবে এক্স বাই এক্স ওয়াই প্লাস জেড ইকোয়াস টু কী হবে কে তাহলে সুতরাং তুমি কি বলতে পারো যে এক্স ইকোয়াস টু কী লেখা যায় হ্যাঁ যে অবশ্যই আমরা কে ওয়াই প্লাস জেড লিখতে পারি তাহলে অনুরূপভাবে ওয়াই ইকোয়াস টু কে ইন্টু জেড প্লাস এক্স লিখতে পারো দেন জেড ইকোয়াস টু কী লিখতে পারো এক্স প্লাস ওয়াই তো এখন দেখো যে এখানে আমরা কি করছি তো কি হলো আমরা এই তিনটা সমীকরণ যদি চিন্তা করি তাহলে সুতরাং আমরা কি লিখতে পারি তিনটা যোগ করে দিতে পারি তাহলে যোগ করলে কি হবে এক্স প্লাস ওয়াই প্লাস জেইট ইকুয়াস টু কে কমন নিলে কি হবে দেখো তো খেয়াল করে দুইটা এক্স আছে দুইটা ওয়াই আছে দুইটা জেড আছে তাহলে আমরা কি সামনে টু নিতে পারি এক্স প্লাস ওয়াই প্লাস জেড তাহলে এই পাশের অংশ আর এই পাশের অংশ কেটে দিতে পারি তাহলে কি হচ্ছে টু কে ইকোয়াস টু কত ওয়ান তাহলে সুতরাং কে ইকোয়াস টু কত ওয়ান বাই টু তার মানে হাফ হচ্ছে রেজাল্ট হ্যাঁ এরপর অপশন ফাংশন অফ দেখা যাচ্ছে তো ফাংশন যদি আমরা চিন্তা করি তাহলে একটু খেয়াল করে দেখো ফাংশন এখানে বলতেছে যে ফাংশন অফ এক্স ইকোয়াস টু তো ফাংশন অফ এক্স ইকোয়াস টু কী বলতেছে ওয়ান প্লাস এক্স স্কোয়ার প্লাস এক্স কিউব বাই এক্স স্কোয়ার এখানে আমাদের বসাতে বলছে মাইনাস ওয়ান তাহলে আমরা কি করবো মাইনাস ওয়ান বসাও তাহলে মাইনাস ওয়ান বসালে এখানে দেখো মুখে মুখে বের করা যাবে মাইনাস ওয়ান বসালে এখানে ওয়ানই থাকবে আর এখানে মাইনাস ওয়ান মাইনাস ওয়ান থাকবে আর এখানে প্লাস ওয়ান হবে তাহলে মাইনাস ওয়ান প্লাস ওয়ান কাটা তার মানে ওয়ান অ্যান্সার তারপর অপশনটা দেখতে পাচ্ছ কি দেখা যাচ্ছে প্রশ্ন
इक्वल्स टू अच्छा एक हने बोला होता है एक्स एम को तो तो एक्स एम जानते के लिए एक टाइप अवश्य गुनों तो धरा तालम गुनों तो धरा ए शामन को तो अच्छे थ्री अच्छे आर अमरा साथी जे ए मन टा तो ए मन टा ख्याल करो देखो जे तीतियो पद को तो हो यार आर बेर करते के लिए क्या हो बे जे दीतियो पद माइनस भाग प्रथम पद ताहोले एक हने आमदे की चिंता को तो हो बे जे प्रश्न मत आमदे जो चिंता करे ताले ए आर थ्री माइनस वन इक्वल्स टू ट्वेंटी सेवेन तो ख्याल करो थ्री इनटू एक्स তাহলে এটা স্কয়ার করলে কত 3 এর উপর কি দেওয়া যায় স্কয়ার দেওয়া যায় তাহলে স্কয়ার স্কয়ার কাটা গেলে কি থাকে x এর মান 9 হচ্ছে তাহলে x এর মান কত হচ্ছে 9 আচ্ছা তাহলে এখানে আরেকটা জিনিস খেয়াল করো এটার সাথে কত গুণ করলে এটা হচ্ছে তাহলেও কিন্তু বের করা যাবে তাহলে 3 387 হলে तो ए से प्रकृति उपस्थित प्रकृति उपस्थित जो भी बोले एक्चुअल मॉनेर एक बात है टू टू दी पावर एन माइनस वन के समर्थन करें तो कौन सी नीच तो टू टू दी पावर एन माइनस वन तब मैंने एन होते हैं ए ही मानता तो फोर फोर माइनस तो मैं शोलो माइनस वन माने कौन तो होलो फिफ्टीन तो हमने फिफ्टीन दिलाऊं ए तो देखो शामंतुरी तो इखाने शामंतुरी केर इखाने वन फिफ्टी डिग्री आते तो जेकोनो चौथुर बुझे शामंतुराल देखा विपरीत गुलाब जो दी हाय तो हमारे ख्याल को तो हमें जे जेकोनो कौन दूंटर शोनी ही तो कौन दूंटर समुच्चय एक शाशी डिग्री ताले ए टा जो दी चाय हमारे कास्ट के तारे एक्स कौन साथ से एक है ना आमादेर एक ता 60 डिग्री कोन तले एक है ना एक ता घोटा रुच्चता तक से अरे जैसे भी 4 है तले ए टा कोता होगे तो आम्रा जानी जे जो भी अवनोति कोन नहीं है हिसाब कोडी तले टेन हिसाब कोता बस जितने लंबो और भूमि शंपर को तले टेन 60 डिग्री इक्वल टू कोता हो लंबो होते कोता धर लाम তাহলে এখন তুমি কি করবা a 4√3 তাহলে এখন 4√3 দিয়ে যেটা আসবে আমাদের রেজাল্ট হয়তো আমরা সেটাই নিব তাহলে 4 √3 6.928 তার মানে 93 পরের অপশনে খেয়াল করো পরের অপশনটা যদি আমরা চিন্তা করি হ্যাঁ প্রশ্ন এখানে বলে দিচ্ছে যে y অক্ষ থেকে সমদূরবর্তী বিন্দু দুটি হচ্ছে তো দেখো এখানে y অক্ষ থেকে সমদূরবর्ती মানে কি x এর মান একই রকম যদি দেখো তুমি তাহলে সেটাই হবে সমদূরবর্তী তাহলে এটার মানও দেখতে পাচ্ছি আমরা -2 এটার মানও -2 তাহলে এটাই হবে পরের চিত্রটা যে প্রতিসাম্য রেখার কথা বলতে উপরের চিত্রে প্রতিসাম্য রেখা ab হলে সম্পূর্ণ জ্যামিতিক চিত্র কোনটি তো আমাদের ডিয়ারস একটা খেয়াল করতে হবে যে গ্লাস বসাবো আমরা একটা আয়না যদি বসাই এরকম যদি একটা আয়না বসানো যায় হুম আয়না বসায় যদি ইউ ভাই পাশে চিত্র মিলে যায় তাহলে সেটা প্রতিসাম্যতা আছে তো এটার কি আয়না বসালে কি দেখো তো এটা খেয়াল করে একটু বাড়ায় দিলে তাহলে এরকম দেখতে হলে কোনটা হয়েছে ঠিক ক নাম্বারটা পরের প্রশ্ন দেখো তো পরের প্রশ্নে বলতেছে যে x টাকার x পার্সেন্ট হার সর্বনাফা তো তোমরা এটা 8 এর একটা অঙ্ক তারপরে বলবো তোমাদের 3.5 যে অনুশীলনীটা আছে সেটা থেকে এসেছে এখানে মুনাফা বলছে কত x তাহলে মুনাফাকে আমরা কি দ্বারা সূচিত করি i দ্বারা তাহলে i কি হয় p n r তাই না p n r আচ্ছা i যদি p n r হয় তাহলে একটু খেয়াল করে দেখো যে p এর মান হচ্ছে কত x আর x পার্সেন্ট n এর মান কত 4 আর x পার্সেন্ট মানে কি x 100 তাহলে আমরা একটু বলতে পারি যে এই পাশের একটা x এই পাশের একটা x কেটে দিতে পারি আর এখানে 25 তাহলে এখানে খেয়াল করে দেখো 25 যেটা आंसर আছে সেটাই হবে একটা আয়তাকার ঘরের প্রস্থ দৈর্ঘ্য প্রস্থ অপেক্ষা 2 মিটার বেশি তাহলে এখন দেখো প্রস্থ তোমাকে ধরে নাও প দিয়ে x আর দ দিয়ে তুমি ধরে নাও x প্লাস কত 2 তাহলে কর্ণ কর্ণের সূত্র কি প্রশ্ন মতে তোমাকে বুঝতে হবে যে जे ऑप्शन टा शेटा हो बे ताहोले आमने देखते बस शेटा को तो 34 बोलते से तरा तेरे 34 आमने दिलाम तेरे ऊपर पर स्क्वायर रूट रूट कर ले काटा जाते हैं स्क्वायर को ले तेरे आमने की पति एक्स स्क्वायर प्लस फोर एक्स प्लस को तो फोर प्लस एक्स स्क्वायर इक्वल टू 34 एक टू ख्याल करे देखो भी वर्स 
এইখানে 2x তাহলে এখানে বিয়োগ করলে কত 30 হবে আমরা এই 4টাকে ক্যান্সেল করে দিলাম তারপর এখানে 2x 2 সবগুলোর বাদ দিলে কত হবে এখানে 15 হবে দেন এখানে 2x হবে আর দেন এখানে কি x স্কয়ার হবে তাহলে আমরা যদি শর্টকাট চিন্তা করি তাহলে এখানে 15 ইকুয়াল টু কি পাবো 0 পাবো তাহলে এখন দেখো তো বিয়োগ করে কত 2 আর 3 5 15 তার মানে কি x 5 আর হচ্ছে x 3 তাহলে এখন তো কত মাইনাসটা আমরা নিব x এর মান কিন্তু আসবে 3 তাহলে আমরা বলতে পারি x এর মান 3 তাহলে x এর মান যদি 3 হয় তুমি খেয়াল করো এখানে 3 বসাও আর এখানে কত 5 হবে তাহলে দৈর্ঘ্য আর প্রস্থ তো তারা কি বলতেছে আমাদেরকে প্রশ্ন হচ্ছে যে দৈর্ঘ্য কত তাহলে 5 এবার ঘরটির ক্ষেত্রফল কত তাহলে 2 ইনটু দৈর্ঘ্য গুণন প্রস্থ সরি দৈর্ঘ্য গুণন প্রস্থ তাহলে 5 আর 3 গুণ করলে কত হবে নিশ্চয়ই 15 तो एक तो ख्याल करो देखो 18 नंबर प्रश्न उठाने में देखिए बोलते से a is to b equals to x is to y अच्छा प्रश्न होलो जो दिया हमने a by b लिखी और x by y लिखी एक है ना प्रश्न होला हमारे बोलते से a plus b is to b equals to x plus y is to y तो हमारे ख्याल को तो भी इतना के जोजन को तो होते हैं ना तो हम लोग इखाने जोजन को ले a plus b by की b पच्ची और इ পরেরটা বিয়োজন করা যাবে রাইট তারপর একটা সমস্যা হচ্ছে এ এর সাথে এক্স আছে তাহলে এ এর সাথে এক্স আমাদের যোগ করলে বি এর সাথে আবার ওয়াই এটা নিয়ে আমরা বিপাকে পড়ে যাচ্ছি কারণ কিভাবে তাহলে আমরা একটু খেয়াল করে দেখো তো এখানে এর সাথে যদি এক্স যোগ করি তাহলে এক্স এর সাথে তো এক্স যোগ করতে হবে তাহলে হতো তাও আবার নিচে আবার কি আছে বি আছে হ্যাঁ বি টা মেলানোতে গেল যে এক্স তাহলে যদি আমরা এখানে দেখো এ এর সাথে যদি এক্স যোগ করা হয় তাহলে এ পাশে কি এক্স এর সাথে এক্স যোগ হবে নাকি না একই রকম করতে হবে উভয় পাশে যদি যোগ করো তাহলে তুমি x x যোগ করতে পারবা তাহলে আমরা কি দেখতে পাচ্ছি রেজাল্ট আসছে আমাদের অবশ্যই 1 এবং 2 ত্রিভুজের মধ্যমাত্রা এর ছেদবিন্দু কে কি বলে অবশ্যই ভর কেন্দ্র বলে এবার দেখো এই অঙ্কটা দেখা মাত্রই তোমাদের বুঝে যাওয়া উচিত যে এটার উত্তর কত এটা 4 হয় সাধারণত কিভাবে 4 হলো তাই না আমার কথা হচ্ছে এখানে 4 কিভাবে হলো একটু तो আমাদের টার্গেট হচ্ছে এই জায়গাটা কিন্তু মিলাতে হবে তাই না তাহলে log 2√5 আর এখানেও 2√5 হবে এখন ঘটনা হচ্ছে কত দিলে তোমার 400 হবে তুমি ক্যালকুলেটরে চেক করে ওটা বের করতে পারো খেয়াল করে দেখো ব্র্যাকেট 2√5 ব্র্যাকেট পাওয়ারে তোমার 2 দাও প্রথমে 2 দিলাম আমরা রেজাল্ট নিলাম 20 হলো তাহলে আমরা ডিলিট করে দিলাম তাহলে আমরা এবার কত দেব ধর 4 দিলাম তাহলে রেজাল্ট আসলো কত 400 তাহলে আমার অবশ্যই 4 এর आंसर পরের অপশনে যে চিত্রটা আমরা দেখতে পাচ্ছি সেটা হচ্ছে যে এখানে একটা বৃত্ত আছে তো বৃত্তের এখানে একটা ব্যাস আছে তাই না তো ব্যাসের এখানে কেন্দ্র p বলছে তো এইখান থেকে আমাদের একটা কোণের মান দেওয়া আছে বাহুগুলো 2 এন্ড 1 একটু খেয়াল করে দেখো যদি এটা একটা অর্ধবৃত্ত হয় তাহলে এইখানে যে কোণে উৎপন্ন করবে এই 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 রশিটার तो शेखाने किन्तु अवश्य एक टा 90 डिग्री होगे तले इटे 90 होले इटे क्या होती बुझ तले होती बुझ इसका शाम लंबो इसका जो भूमि इसका तले हम लोग अवश्य बोलते पारी जो होती बुझ इसका शाम लंबो इसका जो भूमि इसका तले क्या होगे दो दो गुना चार आरा के कोतो पाँच तले रूट फाइव येर पर आशो नंबर बाईस तो बाई ও এ সমান্তরাল এপি ও এ সমান্তরাল এপি এটা কিভাবে সমান্তরাল হবে সমান্তরাল হলে তো অবশ্যই কোনটা হবে না তাহলে ভিউয়ার্স এটা কিন্তু হবে না এটা বাদ দিয়ে যেটা রাইট সেটাকে আমরা आंसर নিব তাহলে 1 এবং 3 কিন্তু এখানে বলছে পি ও এস উন্নতি কোণ পি ও এস হ্যাঁ উন্নতি কোণ অবশ্যই আমরা এটা অবনতি কোণ এটা জানি আমরা কিন্তু তারা বলতেছে উন্নতি কোণ তাহলে প্রশ্নটা কি কতটুকু রাইট তাহলে আমরা দেখতে পাচ্ছি এটা একটা অবনতি কোণ তাই না এটা একটা কি অবনতি কোণ তাহলে পি ও এস একটা উন্নতি কোণ না হয় কি হবে অবনতি উন্নতি কোণটা হবে রেখার উপরে আর অবনতি কোণটা হবে রেখার নিচে তাহলে আমরা বলতে পারতেছি যে শুধু একটা রাইট তাহলে এই প্রশ্নটার মধ্যে একটু ঝামেলা থেকে গেল পরের প্রশ্নে যদি আমরা চিন্তা করি পরের প্রশ্নে বলতেছে আমাদের ট্রাপিজিয়ামের সমান্তরাল বাহুদ্বয় হ্যাঁ ট্রাপিজিয়াম তো খেয়াল করো ট্রাপিজিয়াম তো ট্রাপিজিয়ামের সমান্তরাল বাহু আছে तो ট্রাপিজিয়াম ক্ষেত্রের ক্ষেত্রফলের সূত্র তোমাকে জানতে হবে যেহেতু উচ্চতা বের করতে বলছে তা হাফ ইনটু সমান্তরাল বাহুদ্বয়ের যোগফল ইনটু উচ্চতা তাহলে তার ক্ষেত্রফল হবে 5 
तो एक ख्याल करो ये कत है एट है तेल एट के काटाटी कर फोर है तेल एट जो गुण अवस्था थे पास गले भाग है तेल एट इक्स टू फाइव बोर तेल फाइव डिवेड ब फोर इक्स टू वन पॉइंट टू फाइव तेल वन पॉइंट टू फाइव तुम अवश्य पे जा बाहु त्रिभुज बाहुद्रव्य एक्स हम परिसीमा एक्स किूब न यो है ना कारण परिसीमा थ्री एक्स रईट तेल बोलते दुई ए तीन रईट तपर अपने देखते एखे एक सुंदर भाव एक टपिक देव आज चित्र देव आज तैना तो पचिस नम्बर प्रश्नटार दिखे तकाओ चित्रा देखते ए रकम तैना अच्छा भलो कथा तेल ये एक समान लेखा तो ये जा ठीक ये तो तई है तैना तो ये कत ये फिफ्टी एट आज है तेल यो फिफ्टी एट बोलते तेल ये फिफ्टी एट बाट एखे बोलते ये एक्स दें ये एक्स एक ख्याल कर देखो तेल तीनटा को मिले कत ख्याल करो ये अब बोलते वाई तो तीनटा को मान कत एक आशी डिग्री निश्चय तेल तीनटा को तुम जो कर दाओ तेल कत हो एकश आशी डिग्री तेल एकशो आशी डिग्री तेल ये माइनस कर ले कत है एकशो बस डिग्री तेल एक् जो कि चाय तरा एक्स चाय तेल क्या एकश बस डिग्री माइनस वाई तेल एकश बस डिग्री माइनस वाई जो से रईट पर अपशने देखते पासी जे एक बहुपदी आ टोटी सिक्स तैना तो कि आ बहुपतिटार दिखे एक ख्याल कर देखो जे प्रश्न बला हल जे हाफ प्लस ए प्लस बी प्लस फाइव ब फोर प्लस थ्री बु एक ख्याल कर देखो ये पथटा क्यों आस्ते आस्ते बेड़े गे तईना अच्छा भलो कथा सम साधारण अंतर कत बोल से वन बोर तेल वन बोर जो यार अंतर है तेल ये वन बोर साथ जो कर लेर मान पा तेल हाफ प्लस वन बोर तेल जो कर ले कत फोर टू प्लस वन तर मैं कत थ्री बोर तेल एखे कत दाड़ो थ्री बोर जेहतु अंतर बोलते ख्याल कर देखो तेल एर मान थ्री बोर तेल प्रथम रईट पर रखंड तीन ट पदे समि टू है कि ना तो बर मान कि यार साथ आर वन बोर जो है तेल थ्री बोर प्लस वन बोर तेल लसाओ कत फोर बोर तर मैं कत वन हल तेल बर जगह वन तेल बर जगह जो वन तेल क्य करब मान टू तेल समि तो बर जगह जो वन तेल हाफ प्लस थ्री बु प्लस हान तेल एक ख्याल कर देखो तेल कत हो फोर लसागु तेल टू प्लस थ्री प्लस फोर तेल कत सेभन सेभन आठ नाइन नाइन बोर क्यों रेजाल्ट ना तेल अवश्य एक एवं तीन रिसिव कर निलपर अपन देखते कि देखते तो देखो एखे एक शख देव आकटार मध्य क्यों बोलते ता तो परवर्ती क्लसगुलो तुम्हारे अवश्य और खूब ही द्रुत गति कर प्रथम प्रथम आज के प्रथम क्लस यज खूब स्लो करा जो तुम्हारे जो हमारे कथागुलो बुझते पर से ही कम तो ये हमारे प्रश्न हलो एक्स प्लस वाई इक्वल्स टू कत वन अच्छा युटा जो कर ले जा काटा एरपर अपने बोलते से एक्स माइनस वाई इक्वल्स टू वन ये वियोग कर ले वन पा जाए ना यहां काटा तपर अपन बोलते एक्स माइनस वाई तेल यदि यार वियोग करी तेल जिरो है हाँ होते ये एन जो माइनस वन माइनस वन वियोग करी कि जिरो है ना तेल ये काटा तेरे कत चार नम्बर रईट एबार आसो एक कि बोलते गुरुतपूर्ण जो है तुम्हारे प्रश्न हल जिरो पॉइंट जिरो 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 टू एट नाइन संख्या साधारण लगे पूर्ण तो पूर्ण निर्णय करते गले तुम्हारे ख्याल करते वैज्ञानिक प्रकाश होता है वैज्ञानिक प्रकाश टू पॉइंट एट नाइन इंटू थे इंटू दि पावर ये देखो संख्यार मान आगे तुलन में बेड़े गए तेल माइनस हो कय घर बेड़े गए वन टू थ्री फोर पॉइंट सर गए चार्ट घर तेल ये फोर और फोर हम माइनस फोर तो लेखा जाए ना तक लिखते हैं फोर बार लिखते हैं तेल रेजाल हलो फोर बार बार फोर एरपर अपने देखते जे एक कि देव आज सामानिक देखते तैना तो सामानिकटार दिखे एक ख्याल कर देखो ये जो एक सामानिक है तरपर ये एक लम्ब देवा आर एटार एक मान आ देव आटे सी देव आटे डी सरि ये सी तो ये किस सी देवा नहीं तो एरपर कर्ण देव आ कत जानी ना एक सौ बीस डिग्री को देव आता आज कत एच तो भिवार्स एखे देखो सामानिकर क्षेत्रफल चेसे तो ये कर्ण बोलते एट 
তাহলে সামান্তরিকের ক্ষেত্রফলের সূত্র কর্ণ ইন্টু ওই কর্ণর উপর লম্ব তাহলে লম্ব কত বলছে লম্ব বলছে অবশ্যই একটু খেয়াল করে দেখো টু পয়েন্ট ফাইভ তাহলে এইটার সাথে টু পয়েন্ট ফাইভ গুণ করলে কি হবে টোয়েন্টি হবে কারণ কেন টোয়েন্টি হবে কারণ চারটা আড়াই গুণ করলে দশ দশ দুগুণে কত বিশ পরের অপশনটা কিন্তু আমার নলেজে নেই তোমরা এটা নিজেদের তোমাদের যদি কোনো নলেজে থাকে আমি এটা হয়তো বা প্রশ্নটার মধ্যে সলিউশন এখনও পাইনি তো আজ এ পর্যন্তই তোমরা পরবর্তী এম সি কিউ কিংবা পরবর্তী লেসন পাওয়া পর্যন্ত তোমরা কি করবে অপেক্ষা করবে ইনশাল্লাহ তোমাদের সাথে আবারও আমি এই এম সি কিউ প্রশ্ন নিয়ে হাজির হব ততক্ষণ তোমরা ভালো থাকবে সুস্থ থাকবে টিল দেন আল্লাহ হাফেজ আসসালামু আলাইকুম ও রহমতুল্লাহ তো তোমরা এটা স্ক্রিনশট নিও